Vamos a cambiar de tema, vamos a meternos con lo que sucede en materia de salud. Parte de lo que está sucediendo en el centro de la ciudad de Córdoba. Lo decía yo recién, es un, un reclamo que lleva ya un, un pequeño, un, bueno, un tiempito, pero que al mismo tiempo sorprendía. Por lo menos sorprendía al Ministerio de Salud y sorprendía al gobierno. Para hablar un poco sobre esto, lo tenemos en línea a Pablo Irazábal, médico inter, internalista, en este caso delegado del Hospital de Córdoba. Pablo, querido, muchísimas gracias por este contacto. Martín San Pedro te saluda desde Bien Directo Noticias. ¿Cómo estás vos? Hola Martín, muy bien, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es la situación? Vamos a empezar por lo primero. ¿Cuál es la situación a esta hora de los cortes en el centro de la ciudad de Córdoba? Bueno, ha finalizado hace unos minutos una marcha multitudinaria que partió desde el polo sanitario hasta Patio Olmos, donde se leyó un documento con nuestra proclama, que es eh, una marcha de las mismas características de la semana pasada, del mes de los pasados, es decir, que más de 6.000 trabajadores de la salud estuvieron en la calle. Eh, llevando un poco la, nuestra, nuestra lucha, ¿no? que tiene que ver con una recomposición salarial que de, ya viene siendo atrasada y es un problema que no es de ahora, sino que lleva varios años. Quizás lo que ha pasado ahora es el reproducimiento de algunos tipos de situaciones y algunas medidas que han hecho que el conflicto este, de alguna manera se, se ponga más, más álgido, ¿no? a partir de algunas cuestiones, de querer arreglar algunas situaciones de algunos grupos ocupacionales, como el, el, el personal de guardia, eh, algún acuerdo con el CEP que no tenía nada que ver con lo que realmente eh, se refleja en la necesidad de nuestro salario. Y bueno, esto ha hecho que hoy los trabajadores de salud se encuentren en el día de la fecha en un paro y con acciones de lucha, ¿no? Ahí está. Eh, yo decía recién y expresaba parte de lo que sucedía con algunos automovilistas que, que a diferencia de otras protestas, eh, en este caso se mostraron apoyando parte de lo que está llevando adelante los médicos y les pedían, entre otras cosas, media calzada. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo llegaron a notar? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, en ese sentido se cumplió con, con, con estas consignas. Este, pues realmente no se lo que en ningún momento el paso de automovilistas. Eh, de hecho, este, muchos acompañaban saludando y tocando bocina y dando ánimo, digamos, a... a, a, digamos, a a realmente a, la, a esta masiva movilización que hubo, así que creo que de parte de la sociedad se, se entiende cuál es nuestra situación y se acompaña en cierta medida, digamos, se solidariza con, con el reclamo de los trabajadores de salud. Bueno, ¿cuál es la próxima instancia que tienen efectivamente eh, de, cara, de cara al reclamo que están realizando? Bueno, eh, tuvimos una reunión el día sábado, 39 delegados de todos los hospitales de la provincia de Córdoba, que concluimos, en, hicimos una síntesis en siete delegados que son los que se van a reunir con las autoridades del, del gobierno. En esto ya ha habido una, un llamado desde la estructura del gobierno provincial para establecer un canal de diálogo a los efectos de este, un poco interpretar lo que venimos manifestando y dar algún tipo de propuesta. ¿no? Así que eso sería el día de mañana. Muy bien, ahí está, ahí está entonces... Efectivamente, el, el doctor Pablo Irazábal, en este caso, ¿va a haber nuevos reclamos? ¿Va a haber nuevas protestas? ¿Vamos a encontrarnos en los próximos días, durante esta semana, con mayor con, con más, más protestas en el centro de la ciudad? Y eh, por lo pronto, eh, en, en las manifestaciones, digamos, la lucha continúa en los hospitales. Recordemos que la atención está resentida, ya que hay un paro. ¿Cómo, cómo está, este, ¿cómo está en este hospitales? momento la atención? ¿Cómo está en este momento la atención? Sí. Bueno, se están atendiendo únicamente urgencias y emergencias, no se están atendiendo las demandas programadas. Este, mañana inicia también un paro de los residentes, este, de los médicos formación también en toda la provincia de Córdoba, así que este, va a ser un, unos días de todavía de, de resentimiento por parte del sistema de salud que únicamente va a asistir urgencias y emergencias, digamos, ¿no? Así que el resto de la asistencia se va a ver un poco dificultada, digamos, ¿no? Muy bien, ahí está, ahí está Pablo Irazábal, en este caso, charlando con nosotros sobre algo de lo que tiene que ver con el conflicto que se viene llevando adelante allí por parte de los médicos eh, eh, de Córdoba. Muchísimas gracias, Pablo. Que tengan buenas tardes.